Всем привет, друзья! Игорь, канал Алена Арвлог и очередной тревел по самым изумительным местам планеты. Все-таки я понял, что то, что мы видим здесь, то, что вы видите, видели и видите здесь вместе со мной, это на самом деле одни из самых удивительных мест планеты. И поэтому, даже если вы там были один раз, вам будет приятно посмотреть еще раз на... и, в... и освежить воспоминания. Вот, в общем, я по-прежнему в Черногории. Алена сейчас, к сожалению, дома. И у нее пока нет возможности выпускать видео. Поэтому, ну, пока что тревел. <laughs> Только тревел. Вот, Алена не получится, когда тогда она уже сможет что-нибудь и рассказать. Ну, а теперь о... о том, куда мы едем и на чем мы едем. Традиционно сезон спадает, вы знаете, да, и цены на авто, соответственно, тоже идут вниз. Поэтому легче уже взять в прокат что-нибудь. Вот я сегодня взял простую бюджетную Мазду 2 на автомате, которая бензин не потребляет, а нюхает его и едет. Стоила она мне 30 евро в сутки и... Ну, депозит. У этих ребят э, депозит. Если вам будет интересно, кто это, что это, я оставлю. Но они тут в центре находятся. Мне кажется, все, кто э, так или иначе был в Будве, знают <laughs> все эти популярные места. Вот. Цены, наверное, везде уже одинаковые. Вот, в общем, едем на этой чудесной Мазде. Да, Лесика я решил в этот раз оставить дома. Он уже э, скулит меньше. Спасибо за советы, которые вы ставили в комментариях, как его воспитать, так скажем. Это подействовало, да, по помогло действительно. Песик уже меньше скулит. Можно сказать, даже почти не скулит. Привык, привык. И, кстати, э, соревнования триатлонистов. И с 10 до часа участок э, от Будвы до Рафаиловича будет перекрыт. А для меня это непонятно, почему это получается, э, весь Идранский тракт встанет. <laughs> То есть люди могут ехать только до Будвы и все, а дальше в бар, в улице никак. Вот, прикольно. Друзья, ну и по пути, конечно же, если вы найдете у себя возможность, у вас будет позволять время, обязательно по пути в Цетине. Собственно, да, туда мы едем, в Липские пещеры. О, сказал раньше, чем доехал. Ну вот, короче говоря, я хотел сказать, что виды потрясающие, очень потрясающие. Того стоит, благодаря вот этой высоте у нас... Как на ладошечке. Так вот, на этой вот ладошечке, видите, да? Будвочка. Бесичи Бечичи. Рафаилович. Незабываемый. Святый Стефан. Петроват. Все рядом, друзья, все рядом. Очень, очень завораживает вид. Даже когда зашел сюда и, и завис. Да, кстати, путешествовать в погоду в такую э, облачную чуть-чуть комфортнее, потому что, ну, реально температура прохладная. Поэтому те, кто боится жары, как только видите облака на небе, незамедлительно стартуйте в путешествие. Друзья, и вышли мы в Цетине. Надо же посмотреть этот город. И я уверен, что немногие из вас сюда заезжали, потому что на береговой линии... Э, Особо нету времени, не хватает времени на то, чтобы посмотреть Черногорию и Черногорскую. Тем более Цетине это бывшая столица Черногории, которая славна тем, что здесь очень много исторических мест. Есть резиденция президента, куча церквей, резиденция Российской империи бывшей. Короче, очень, очень интересно. И мы с вами сейчас это посмотрим. Я нахожусь около Народного музея. Не пойду туда, времени нет, потому что надо по городу пробежаться. Мне чем-то напоминает, знаете, есть такие маленькие городки, лесопарк с лесопарком большим. Вот, в Беларуси, в России, Ломоносов, знаете, такой город, вот что-то такое. Ну, вот так выглядит Народный музей Черной горы. Не сильно разбираюсь в архитектуре, и не дам вам я этих деталей, там, какой архитектор это все построил, в каком веке, в каком стиле, ампир, баракако. Просто буду восхищаться. Ну, знаете, оно не то чтобы э, супер модерново, современно, оно просто интересно. Здесь уже настоящая, мне кажется, Черногория без э, лоска туристического. Если понимаете, о чем я. Хотя я думаю, что все-таки туристов здесь много тоже. Но надо уточнить у кого-нибудь. Ну, наверное, много это будет преувеличено. Почему? Потому что на самом... вы видите, что, ну, все, вот, одинокие, одинокие люди ходят. Все-таки осень, 
и людей уже намного намного меньше так мы по всей видимости уже в центре на центральной площади и это господа иван цирнович дворцы ну по всей видимости даже вот центр э, туристический да То есть я тут хотел сказать, что туристов тут нету. Вот сейчас вот пришел в центр и смотрю, здесь, да здесь толпы ходят. Что я вам собрал? Нет, здесь дофига людей ходит. Панорама площади. И обратите внимание, сколько здесь туристов. Людей. Короче говоря, здесь какие-то есть определенные маршруты и места, где никого нету, а где людей много. Ну, правильно, выходной день. Можно взять, поехать куда-нибудь подальше. Смотрите, какие указатели, куда они ведут. Церква на Чипуру. Чипур Чорч. Место за вашу рекламу. А, тут еще можно рекламу купить. Не знаю, если вам это интересно, то вот, если нужна реклама в Черногории, прямо сюда. Можно будет разместить. И углубимся, наверное, в сердце Сеттинге. Чуть попозже. Вот, смотрите, видите, улица пешеходная. Ну, как не наш Гродно. Почти как в Гродно у нас. Кто был в Гродно, тот знает. Кто не был, приезжайте. Снова хочу вам сказать, друзья, что здесь нифига не так, как вот на побережье. Вот мы были с вами в баре, мы были в Будве, в Ульцине, в Херцикнове. Это совершенно другой город, совершенно другой душой, я бы сказал бы. Это так удивляет, как будто бы ты не в одной стране, а в разные приехал. Ну, как так получается? У нас вот в Беларуси, ну, по разным городам приезжаешь, ну, есть какие-то разные оттенки, но, тем не менее, ты чувствуешь, что в Беларуси все вот, ну, такое. Не то чтобы одинаковое, но, тем не менее, близко к этому, да? Здесь... Ну, добрый вечер, флешбеки из Гродно. Традиционно или нетрадиционно, но, насколько знаю, летом строительные работы, по крайней мере, на побережье были запрещены громкие. А вот осень, наверное, снова начались. Все должно быть починено в чистоте. Вы не поверите, друзья. И снова я вижу коллег. Коллеги, добрый вечер снова. Страна, не очень большая страна, не очень большой город, везде мы встречаемся. Да, друзья, я вам уже говорил об этом. Поэтому, э, очень интересный факт, что здесь, куда ни иди, везде можно встретить знакомых. Хоть ты э, не в Черногории жил. Это еще один плюс э, этой страны. Как бы, ну, живешь там в Минске, там где-нибудь, там в своих городах, да, и не часто встречаете знакомых. А здесь вот, на тебе. Посольство. Надо виза вот сюда. Вы знаете, куда ехать. Цетинье. Площадь посольств. Как красиво все-таки. Такой старый древний парк. Ну и, естественно, вокруг дворцы. Все-таки царский город. Везде, я так понимаю, есть музей. Можно зайти и посмотреть. Ну и туристов, смотрите, да, тут группами. Группами рассказывают о том, чем это все знаменито. Гиды, я имею в виду, гиды группам рассказывают. Вот такой вот он, Цетинье. Популярный. Не менее популярный, чем Будва та же самая. Ну как, Будве, конечно, живут. Сюда, наверное, экскурсии приезжают в основном посмотреть на то, чем была словно Черногория ранее на дворцы. Ну, естественно, не менее словно и сейчас. А парк прикольный, видите, много площадок. Детские площадки. Видите, для, для детей вот много, много всего сделано в парках. Поэтому, если с семьей сюда приходишь, даже в жару здесь прикольно, потому что здесь не будет такой... Ну, естественно, не будет жары, потому что ты в парке находишься. И вот на площадках дети могут зависнуть на час какой-нибудь да. так а вот и собственно площадочка подошел я ближе специально чтобы вы поняли что я имел в виду видите красивая аккуратная счастье для детей вот доминошек тут бы сейчас у меня отрывался что доминошек там стефания тоже была бы в восторге от всего этого почти барселона 
Он когда-то мы там были, и там тоже очень много интересных мест для детей. Ну и какие-то плоды. Повсюду плоды. Я еще обратил внимание, что э, здесь много яблок и мало цитрусов. Потому что по Будве идешь, там все в мандаринах зеленых. А здесь вот это первое какое-то такое необычное дерево. Я не знаю, орех, лимон, что это. Надо распаковать его. Я эту штуку распаковал, видите? И это все-таки орех. Внутри. Хи-хи, прикольно. Орехи растут на улице. Вот, про что я вам и говорил. Яблоки, ну это дикие яблоки, видите, мелкие, да, но в садах у людей там, ну, уже такие огромные деревья с большими довольно-таки яблоками. Их много. Отличается природа даже вот здесь. Вот отъехал сколько километров в гору, да, и все, другая природа, ну, все по-другому. По всей видимости, мы все еще в центре. Ну, по карте я не смотрел, просто идем, гуляем. И ну, тут уже видно, что никто практически не ходит на этой улице. Вот привычная нам белорусская улица. Вполне себе по-домашнему уже. Ну и особенности уже настоящей Черногории, не туристической. Видите, склад, склад картона. Ну, тут уже все, уже совсем не лоска, а обычная, совсем черногорская улица. Ничем не отличается, я не знаю, от Барановической, что ли. Вот, это, это, это удивительно, я вообще не знаю, что сказать на эту тему, но очутиться дома... Если вы гуляли по Цетине, поделитесь, пожалуйста, вашими эмоциями, вашими впечатлениями. Действительно, вот вам напомнило ваши города, ну, то есть, я не знаю, все, все с разных мест, конечно же, но, возможно, кому-то и напомнило домашнюю обстановку. Как, как, как вам по впечатлениям, кто был здесь? А может, кто-то живет? Если кто-то в Цетине живет, напишите, пожалуйста, как город вам для жизни. Рекомендуете? Можно приехать сюда? Стоит рассматривать? Ну, конечно, стоит справедливости ради сказать, что это напоминает ну, центр, грубо говоря, да, исторически какие-то наши улицы, тоже туристические, не те, которых мы живем, потому что мы в спальниках живем, там гигантские районы, гигантские э, каменные джунгли из панелек. Вот здесь такого, конечно же, наверное, и нету. Такое, ну, все-таки землетрясение, здесь моя активная э, зона, и такие панельки здесь ну, невыгодно, наверное, возводить, могут схлопнуться. Вот, но все равно. Еще отметить, что все-таки, наверное, здесь пустовато. В сезон, наверное, людей здесь больше. Это рынок, который уже пустой. Так подозреваю, что на этих рядах активно идет торговля. Ну, не кафе же это. Со столами. Видите, все под сдачу. Какие-то магазины еще не выехали но закрытые с очень нужными вещами, кастрюльками, тарелками. Хотя, вон, судя по э, пыли на стеклах, закрылось оно гораздо раньше, чем этот сезон начался. Не один год. Все с другой стороны воскресенье, воскресенье ж ничего не работает. Друзья, я напоминаю, мы находимся в Цетине. Кто промотал и не понимает, что здесь происходит, это Цетине. Мы просто сейчас делаем обзор обычного черногорского города. Не столь сильно популярного, как на побережье, но, как мы уже убедились, много людей сюда приезжает. И туризм не пустое слово для этого прекрасного города, который, между прочим, мне, по крайней мере, напоминает наши города тоже <смех> запиливают прямо на улице видите как пила здоровая ну что добрались мы до этой липницкой пещеры конечно же это все в горах виды изумительные как и все в этой черногории чем она собственно и словно так немножко о том что билет бывает трех типов они или четырех или трех ну, в общем мы остановились на самом первом типе для новичков вот такой вот билетик вам дадут. 
стоит он 12 евро. Короче говоря, пол, часовая прогулка 15 минут э, куда-то везут на поезде. Потом 45 минут можно гулять по самой этой пещере. Там холодно, поэтому нужно обязательно одевать теплые вещи. 8 градусов в лучшем случае тепла. Вот. Да, надо сейчас мне переодеться это будет. Есть какие-то маршруты для профессионалов, где ты там спускаешься, так понимаю, на веревках. Вот. Что-то такого плана делаешь более активно. О. А кто тут уже был, можете рассказать свои впечатления. Ну, мы же не все тут будем знать. А благодаря вашему отзыву будет больше информации у тех, кто сюда поедет в первый раз. Поэтому не забывайте писать ваши комментарии. Это очень-очень важно. Людей подъехало довольно-таки много, и все, конечно же, залипают вот на это. Сумительные горы. Не просто так называется Черногория. Куча гор вокруг. Наверное, практически на любой равнине есть жизнь. Тут, наверное, даже вот сельскохозяйственные элементы жизни. Так, друзья, еще маленький важный нюанс, то что поезд приезжает по расписанию. Видите, 10, 11, 30, 13, 14, 30, 16, 00. Я так понимаю. В общем, мы приехали очень удачно вовремя, как раз к вот этому трактору Беларусь. В общем, тракторчик с вагончиками, автопоезд, он везет в пещеры. И мы приехали очень удачно. А если вы приедете не совсем в нужное время, ну, в смысле, не по расписанию, то рискуйте зависнуть здесь на полтора часа. Полтора часа созрицания, полтора часа можно будет, не знаю, кушать пасту и все что угодно делать. Ожидание его. Вот так он выглядит. Друзья, как я говорил, невозможно не встретить э, знакомых. Ну, по крайней мере, мы, конечно, не были знакомы лично, но вот... Зрители. Зрители, зрители. да. <свят> зрители нас встречают. Поэтому, если видите меня, передавайте привет и говорите, давайте, всегда приятно по познакомиться. И все смотрите его канал. <свят> Много полезной информации. <свят> <свят> ну что, друзья, меня с мужиками какими-то посадили рядом. Вот такой вот вагон. Вы должны понимать, что тут, ну, все плотно. Приходится ехать... Плечо к плечу. Плечом к плечу. Тракторчик по по поехал. Тряска, конечно, здесь... О-хо-хо, какая! Пятнадцать минут езды. Пешком тут до сих пор еще непонятно, можно идти или нет, если лень ждать. Но, ладно. Тоже прикольно на поездике проехаться. Так, вот что я говорил. Вот моя нога, а вот там обрыв. Ну, чуть-чуть дальше, чуть-чуть шире, но чаще... Ну, не чаще, а... Вообще, периодически попадаются такие места, когда прямо-прямо под тобой уже пропасть. Ну, это к чему? Мне это нормально? Просто интересно. А если вы боитесь высоты, серпантина и прочих таких приключений, то будет вам, конечно, немножко здесь волнительно сидеть. Так выглядит вход в пещеру и всех заводят группой. Так, мы заводим сюда. В общем, здесь что-то интересное рассказывают про структуру этой горы. Очень захватывающе. В общем, ходят группой. Прикольно, конечно же, пещеры липнинские. Громко говорить не хочу, потому что ну, люди ходят. Если вкратце, здесь живут еще какие-то насекомые, летучие мыши, которые боятся яркого света. Здесь запрещено использовать вспышки, фотографируясь. Ну, как-то интересно, конечно, но на английском языке, если вы не знаете английского языка, ничего не поймете, что тут говорят. Надо знать хотя бы сербский. Соответственно, если не сербского, а не английского, то уфю. Будет непонятно. В общем, ледники тут были, растали, организовали. Очень интересную, так скажем, экосистему, которая здесь есть только в этом месте. Уникальная Липницкая пещера.
45 минут гуляний по этому месту. Ну, на самом деле прохладно, тепло одевайтесь. Сейчас капюшон один уже даже скоро. Сталактиты, сталагмиты. Много чего тут интересного. Если любите пещеры, то будет вам тут точно интересно. Хотя, знаете, разбить будванскую, э, будванскую говорю, разбить пляжный отдых посещением пещеры, это тоже интересно. Это сталактиды, видите, какие сталактиты сверху вниз, сталагмиты снизу вверх. То, что я когда-то раньше на уроках учил по, не знаю, географии, что ли, да, вот в первый раз в жизни вижу. Я никогда не был в пещерах, и поэтому мне это, знаете, даже интересно. И легкий эффект вау. Для миношек, по-моему, конечно, здесь было не, не очень интересно, сто процентов он хотел бы куда-нибудь уже залезть, что-нибудь оторвать, какой-нибудь сталактит. Прикол. Это не прикол, это, это необычно, это фу -фу, в фантастических фильмах показывают обычно. Или... Очень, интерес... Очень интересный эффект, смотрите. Как будто бы это пропасть там внизу. А это вода. Оп, я над пропастью. А на самом деле вода. Прикольный эффект. Наверное, сталактит, сталагмиты. Кстати, вот тот, что показывал предварительно, перед этим это был ребянский сталактит, ой, сталакмит. В общем, еще раз повторюсь, для тех, кто не был ни разу в пещерах, это, конечно, будет вау. Все эти сталактиты, сталакмиты, сама по себе пещера, а здесь еще когда-то периодически камерная музыка какая-то происходит, классическая вечера классической музыки. Вот. Ну, ну, вы понимаете, да, что есть что посмотреть. И вот подписчики, которых я встретил. Спасибо вам большое, что сказали, что здесь будет интересно, потому что, блин, <смех> я переживал. Ну, в общем, видите, не только я говорю, что здесь интересно, и, и, и все, кто здесь был. Хорошее место для посещения. Вот. Течет бесплатная вода, как говорят. Можно ее набрать в бутылочку и пить. Бесплатную горную воду. Чистейшую. <смех> да, кстати, вот здесь вот очень э, надо быть аккуратным. Низкий свод, и можно головой стукнуться. Мне гид предупредил. Спасибо ему за это. Кажется, вообще не бывают. Они, видите, как формировались столетия, тысячелетиями. Сотнями тысяч лет, наверное. Гигантский столок мид. То, что растет снизу вверх. Вот сверху копает вода, накапливается вот минералы, и вот он растет. Гигантский. Идемте дальше. Я могу своим подсветить. Видите, какой маршрут гигантский. Здесь по ступенькам вверх и вверх идти. Долго. 40 минут. 45. Ой. Есть еще какой-то другой маршрут для продвинутых. Там можно еще дольше ходить. С элементами скалолазания, наверное. Может, кто так уже посещал? Расскажите, пожалуйста, как это. Интересно, не интересно, стоит оно того или нет как херцик новый. Видите, ступеньки, ступеньки. И поднимаемся еще в одну очередную зал в пещере. Это последний зал нашей путешествия. Здесь вода капает. Ого. Смотрите, сердечко. Друзья, это сердечко всем нашим подписчикам, которые, как обычно, ставят нам лайки и пишут комментарии. Ну что, друзья, вот такая вот она, Липницкая пещера. Собственно, это была наша пещера. Так она выглядит. Неполные каналы мы посетили. Ну, то есть не по всем прошлись, а только по части 600 метров. А там маршрут еще есть на 2,5 километра.
друзья, если вы в конце пути захотите покушать в этом ресторане, в этом кафе, кафане, то вас ждут вот такие цены. Вот по кофе, если брать. Детокс яблоко от сверла. Детокс напиток. 3.30. Модно нынче детоксы. А тут в основном я смотрю напитки. То есть тут поесть особо что тут? Аперитивы, ракеи, шнапсы. Сэндвич. Да, сэндвич. -то. А, вот хранофуд. Ага. Такая тарелка внутри особая. Прошута. 30 евро всего лишь. Сыр, оливки, сэндвич с пашутом. 6 евро сэндвич с кулином. Пепперони. А, это кулином называется, да. 5, 8. Вегетарианский.